ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்றைக்கி வந்து பேப்பரில் இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட்லைன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த மேலே இமேஜ் பார்த்துட்டிங்களா எஸ் மூனோட சர்ஃபேஸோட ஃபோட்டோ அது ஸோ அதை பார்த்துருப்பீங்க செகண்ட் பாருங்கள் ஹெட்லைன் படிங்களா அதிலே போட்டிருக்கு இஸ்ரோ டு லான்ச் ஆதித்யா எல் ஒன் ஆன் செப்டம்பர் டூ டூ ஸ்டடி தி சன் ஸோ சந்திராயன் வந்து மூணை படிக்குது ஆதித்யா எல் ஒன் வந்து சன்னை படிக்க போகுது செப்டம்பர் டூ ஸோ சந்திராயன் பற்றி நமக்கு தெரியும்ல அது எப்படி இறங்குது எப்படி படிக்க போகுதுன்னு ஸோ ஆதித்யா எல் ஒன் வந்து சன்னை எப்படி படிக்க போகுது அதுக்கு மெத்தட் என்ன ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே அகைன் ரிவிஷன் பண்ணுறேன் இந்த ஆதித்யா எல் ஒனில் எந்த டோம் முக்கியம்னா அந்த எல் ஒன் இருக்குல்ல இந்த எல் ஒன் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு என்ன வார்த்தை பார்த்தோம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம்ல எல் ஒன்னா வந்து லெக்ரான்ச் பாயிண்ட்னு பார்த்தோமா எஸ் அப்போ ஸ்பேஸில் ஏதோ ஒரு இடத்துல லெக்ரான்ச் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது எந்த பாயிண்ட் அது அண்ட் அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் உங்களை கொஸ்டின் கேட்குறேன் இது வந்து சன் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஏர்த் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏர்த் வந்து சனை சுற்றி வரது வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து ஏர்த் ஆர்பிட் ஸோ ஏர்த் வந்து சனை சுற்றி வரதுக்கு இந்த ஆர்பிட் எத்தனை நாள் ஆகும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகுமா ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் இன்னொரு ஆர்பிட் வரைகிறேன் இப்போ நான் இங்கே ஒரு ஆர்பிட் எக்ஸ்ட்ரா போடுறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த ஆர்பிட்டில் நான் ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுறேன் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை சேட்டலைட் வச்சுக்கலாம் நான் இங்கே சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுன்னா இந்த சேட்டலைட் வந்து சனை சுற்றி வரதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் கண்டிப்பாக த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு மேலே தானே ஆகும் ஏன்னா வெளியே இருக்குது இன்னும் டைம் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஆகும் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ சயின்டிஸ்ட் பிளான் பண்ணுறாங்க இல்லை இந்த ஆர்பிட் இருக்குல்ல இந்த சேட்டலைட் வந்து சன்னை வந்து நம்ம ஏர் சுற்றி வர்ற மாதிரியே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸில் சுற்றி வரணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா என்ன பண்ணி ஆகணும் இந்த சேட்டலைட்டுக்கு எனர்ஜி அதிகமாக தரணும்ல அது பாஸ்ட்டாக சுற்றுறதுக்கு எனர்ஜியை வேகமாக்கணும் அவரை ஸ்பீடை வேகமாக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தந்தால் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடலாம் பட் நம்ம எனர்ஜி தராமலே நாம் இங்கேருந்து புஷ் பண்ணாமலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு சுற்றுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இந்த சேட்டலைட் இருக்குல்ல இங்கே லான்ச் பண்ணாமல் இங்கே லான்ச் பண்ண வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த ஏர்த்தோட கிராவிடேஷன் புல் வழியாக தன்னோட கிராவிடேஷன் புல் வழியாக இது வந்து ஏர்த்து மாதிரியே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸில் சுற்றி வந்துடும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் என்னது லெக்ரேஜ் பாயிண்ட் ஸோ லெக்ரேஜ் பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த ஸ்பேஸோட அந்த ஏர்த்து எல்லாம் வச்சுக்கலாம் அந்த ஸ்பேஸில் இருக்கிற பாடிஸ் வச்சுக்கலாம் அது சன்னாக இருக்கலாம் ஏர்த்தாக இருக்கலாம் அந்த கிராவிடேஷன் புல்லை பயன்படுத்திக்கிட்டு ஈஸியாக சுற்றி வர்றதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல அந்த லெக்ரேஜ் பாயிண்ட் இப்போ நான் உங்களை கொஸ்டின் கேட்டுமா ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இன்னொரு ஆர்பிட் வரைகிறேன் இந்த ஆர்பிட் வந்து நான் இங்கே வரைகிறேன் ஓகேவா எஸ் இந்த ஆர்பிட் எங்கே இருக்குது ஏர்த்துக்கு முன்னாடி இருக்குது அப்போ நான் இங்கே ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுறேன்னா இந்த சேட்டலைட் சுற்றி வர எவ்வளோ ஆகும் கண்டிப்பாக த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் குள்ளே சுற்றி வந்துடும்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கலாமா டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் சுற்றி வந்துடும் இப்போ அகைன் சயின்டிஸ்ட் பிளான் பண்ணுறாங்க இல்லை இங்கே ஒரு ஆர்பிட் இந்த ஆர்பிட்டில் நான் சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணணும் அது வந்து ஏர் சுற்றி வர மாதிரியே த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா எஸ் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஏர்த்து சன்னு பேலன்ஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏர்த்து என்ன பண்ணுறோம் அது கூட்டு வந்துடும் ஸோ இது என்னது லெக்ரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ கிராவிட்டி வச்சுக்கிட்டே அந்த சேட்டலைட்டை இழுத்துக்கிட்டு போகுதுல்ல அந்த பாயிண்ட் தான் லெக்ரேஜ் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் இப்போ ஏர்த்து இங்கே வருதுன்னா இந்த இங்கே சேட்டலைட் இருந்துச்சுல அதுவும் இங்கே வந்துடும் இது இருந்துச்சுல இது இங்கே வந்துடும் ஸோ ஏர்த்து எங்கெல்லாம் போகுதோ அங்கே எல்லாமே சேட்டலைட் வந்துடும் ஏர்த் எங்கெல்லாம் போகுதோ அந்த சேட்டலைட்லாம் இங்கே வந்துடும் பிகாஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷன் அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த ஏரியா இருக்குல்ல இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் என்னென்னா ஹேலோ ஆர்பிட் சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுறோம்ல ஹேலோ ஆர்பிட் அது இந்த இடத்துக்கு பேர் என்னது ஹேலோ ஆர்பிட் இந்த பிளேஸ்க்கு பேர் என்னது லெக்ரேஜ் ஸோ சயின்டிஸ்ட் என்ன என்ன கேட்கலாம் பண்ணிக்காங்கன்னா என்ன சயின்டிஸ்ட்னா இந்த கண்பிச்சாருல இவர் பேரே லெக்ரேஜ் தான் எல்ஏஜி ஆர் ஏஎன்ஜி இவர் ஒரு ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் இவர் தான் சொல்கிறார் ஸ்பேஸில் சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து சேட்டலைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நேச்சுரல் எனர்ஜி வச்சுக்கிட்டு கிராவிடேஷன் எனர்ஜி வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் அந்த சன்னை சுற்றி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் ஸோ என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாருன்னா இந்த நம்மளோட ஏர்த் ஆர்பிட்டுக்கு முன்னாடி இருக்குல்ல இந்த ஆர்பிட் இதுக்கு வந்து எல் ஒன்று வைக்கிறார்
இப்போ ஈஸியாக என்ன பண்ணும் சன் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்று ஓகே போயிட்டுங்க நீங்கள் எந்த நியூஸ் படித்தாலும் அந்த நியூஸை பற்றி அட்லீஸ்ட் ஒரு சம்மரை சம்மரைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு பாயிண்டில் ரெண்டு பாயிண்ட்டில் ஷார்ட்டாக ஷார்ட்னா எப்படி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பேஜ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இந்த சைடு ஒரு மார்ஜின் போட்டீங்க உங்கள் நோட்டில் உங்களுக்கு தெரியுதா மார்ஜின் இந்த சைட்லேயும் ஒரு மார்ஜின் மார்ஜின் போட்டுக்கணும் நோட்டில் எஸ் இப்போ நீங்கள் எந்த டாபிக் இப்படி எழுதினாலும் அந்த டாப்பிக்கில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கரெக்டாக ஒன் லைன்லேயோ இல்லை ஒன்றரை லைன்லேயோ இல்லை ரெண்டு லைன்லேயோ முடிகிற மாதிரி ஷார்ட்டாக எழுதிங்க ஆக்சுவலாக உங்களால் வந்து மெயின் சைடு பார்த்தவங்க தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு வார்த்தை மாதிரி எழுத முடியாது அஞ்சு ஆறு ஸோ ஒரு லைன்றது ஆறு வேர்ட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் எழுத முடியும் ஸோ நீங்கள் எந்த நியூஸ் படித்தாலும் இந்த செட்டப்பில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் போட்டு ஷார்ட்டாக அஞ்சு வார்த்தை எழுதி வச்சுக்கோங்க நம்ம எவ்வளோ தான் படித்தாலும் மெயின்ஸ் எழுதும்போது ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுத முடியும் அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டும் நாலு வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி வேர்ட்ஸ்லேயே ஒரு டாபிக் நான் கம்பேர் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எப்போலாம் எப்போ டைம் கேட்கிறது காலை எழுந்த உடனே ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு கொஸ்டின் எழுதணும் எவ்ரி ஒன் ஹவருக்கு எவ்ரி ஒன் ஹவர் இல்லை டூ ஹவர்ஸ்க்கு நான் பண்ணிட்டேன்னா உங்கள் நோட் புக்கை எடுத்துக்கிட்டு நேற்று ஒரு டாபிக் படித்தோமே அதை எழுதி பார்க்கலாம் எழுதி பார்க்கணும் அதே எழுதி பார்க்க சொல்கிறேன் இப்போயே சொல்கிறேன்னா நீங்கள் அந்த எழுதி பார்த்தா மட்டும்தான் நீங்கள் நோட்ஸ் எப்படி எடுக்கணுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கொஸ்டின் தரேன் சீரியஸாக படிக்கணும் ட்ரை பண்ணுது நம்ம லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து நம்மளோட ருப்பி கரன்சி இருக்குல்ல அதை வந்து இன்டர்நேஷ்னலைஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறோம் நம்பருக்கா எப்படி வந்து டாலரை எல்லோரும் பயன்படுத்துகிறாங்களோ அதே மாதிரி ருப்பியையும் யாரும் பயன்படுத்தணும் இதுக்கு வந்து இந்தியா வந்து ட்ரை பண்ணணும் பார்த்தோமா எஸ் அப்போ இந்த ருப்பியோட கரன்சி அதான் நம்ம கரன்சி வந்து இன்டர்நேஷ்னலைசேஷனாக மாற்றுறதுக்கு இருக்கிற பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன ஓகே இதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தே ஒரு இன்ட்ரு எழுதணுமா இன்ட்ரு மேக்ஸிமம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்து இந்தியாவோட ருப்பி வந்து இன்டர்நேஷ்னலைசேஷன் ஆகிறதுக்கான நெகட்டிவ்ஸ் என்ன இல்லை பாசிட்டிவ்ஸ் ஏதோ ஒன்று ஃபஸ்ட் எதுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்த பேஜில் பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ் இங்கே நீங்கள் பா இங்கே பா நெகட்டிவ்னா அது பாசிட்டிவ் தானே எஸ் இங்கே ஒரு நாலு பாயிண்ட் எழுது கடைசி கன்க்ளூஷன் எழுதுங்க ஓகே கரெக்டாக செவன் மினிட்ஸ் ரெண்டு பேஜாக எழுதணும் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே எதுவும் முடியாது கரெக்டாக எழுதுங்க இது எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த டாபிக் பா பார்த்துருக்கோம்ல எஸ் அதில் நம்ம இப்போ பார்க்கும்போது பாசிட்டிவ்ஸ் இந்த நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருப்போம் அப்போ அந்த பாயிண்ட்டை நமக்கு ஒன்றும் சரியாக வந்து லைன் எழுத முடியல போல் நமக்கு தோணும் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து எழுத போது நம்ம மைண்டில் மெமரி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை முதல்ல இப்போ வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருங்க அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்காதவங்க எத்தனை வீடியோ பார்த்தாலும் எத்தனை நியூஸ் பார்த்தாலும் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கான டேலண்ட் வராது ஸோ டைம் எடுத்துக்க இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு இன்றைக்கி கிடையாது எவ்ரி டூ ஹவர்ஸ் வச்சு கண்டிப்பாக எழுதணும் நான் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒன்று எழுதிடுவேன் ஸோ நான் ஏன் எழுதி பார்க்குறேன்னா நான் வந்து எழுதி பார்க்க எழுதி பார்க்க தான் அடுத்த டெய்லி ஒரு நியூஸ் படிக்கும்போது இது எந்த நியூஸ் வந்து எந்த லைன் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நான் நான் எதை நான் மறந்துடுறேன் எந்த ஃபேக்ட் நான் இன்ட்ரோ பயன்படுத்த முடியும் இந்த ஃபேக்ட் நான் லாஸ்ட் டைம் பயன்படுத்தலை அப்போ நான் இன்னும் தெளிவாக எழுதிக்கணும் அப்படின்றதே எனக்கு நான் மாறிட்டே இருப்பேன் அப்போ தான் நான் பேப்பர் படிக்கும்போது அது என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜியாக மாறும் ஸோ நீங்கள் எழுதி பார்க்காத வரைக்கும் நீங்கள் பேப்பர் வீடியோ பார்க்குறது உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு நாள் மட்டும் நான் சொல்கிற மாதிரி எழுதி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கிற மெத்தடே மாறிடும் அது உங்கள் நோட்ஸாக வந்துடும் உங்களுக்கு சொல்கிறது புரிஞ்சுல எஸ் நீங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான வீடியோ பார்த்தாலும் அது ஆஃப் அன் ஹவர் இருந்தாலும் அது ஜஸ்ட் பார்க்குறீங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை எழுதிக்கிறீங்க அப்படின்னா வேஸ்ட் அதை எழுதுறீங்களே விட்டுருங்க அடுத்த நாளில் வந்து அந்த கா சம்மரைஸில் ஒரு ஒரு நாள் நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்களே அந்த நியூஸை அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்த உடனே ஆறு மணிக்கு ஒன்று எட்டு மணிக்கு ஒன்று பத்து மணிக்கு ஒன்று பன்னெண்டு நாலு அப்படின்னு அந்த டாபிக் எழுதி பாருங்கள் செவன் மினிட்ஸில் டென் மினிட்ஸில் எழுதி பாருங்கள் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் வந்து கேதர் ஆச்சுன்னு பாருங்கள் அண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் முக்கியங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதும்போது நம்ம கான்செப்ட் தெரியுது ஓகே மைண்டுக்கு ஆமாம் இந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் படித்தோம் இதோட நெகட்டிவ் வந்து அதாவது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவோட கரன்சி வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிறோன்னா நம்ம சைனாக்கு சாரி யூஎஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக போகிறோம் யூஎஸ் டாலரை வந்து வேல்யூ குறைக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் இருந்தால் எழுது தெரியலையே
which is about 1.5 million kilometer away from the earth okay so adutha para padikiradhu munna neenga solla paakala and l1 oda main pass enna adu sun sun and the one year solama throughout the year end disturbance illama sun observe pannanum correct a a satellite placed in the halo orbit around the l1 point has the major advantage of continuously weaving the sun without any occlusion or eclipse in other words the spacecraft carries the seven payloads to observe the and the sun oda photosphere chromosphere and the outermost layer of the sun okay so seven curves are taken this all is observed by the sun oda photosphere chromosphere layer and outermost layer so again solra board in use karinge ninga ezhudi paatha ungalku daily ezhudi paakara ungalku theriyum ipo indha padikkum bodhe idla rendu moonu maarthu mukkiyana lines irukku ipo aadhi elavana pathi kekkranga na idhiliye or moonu point adangiduchu see again na solra idhu rendu page okay va 10 mark rendu page la tharuvanga இங்கே கொஷின் இருக்குமா இன்ட்ரோ இங்கே முடிஞ்சு போச்சா கன்க்ளூஷன் இங்கே முடிஞ்சு போச்சா சரி நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அதுக்கு மேலே எழுத முடியாது ஓகேவா அப்போ இந்த எட்டு பாயிண்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் வந்து இன்னைக்கு ஆர்டிக்கலே வந்திருக்கு ஸோ இது ஒன்று ஓகேவா இந்த மாதிரி பேப்பர் பார்த்தாலே எல்லாம் அந்த எட்டு பாயிண்ட் கவர் ஆகிடும் ரெண்டாவது எழுதி பார்த்தவங்களுக்கு தான் இந்த லைன் இருக்குல்ல ஏ சேட்டலைட் பிளேஸ் இந்த ஹேலோ ஆர்பிட் அரௌண்ட் எல் ஒன் பாயிண்ட் ஆஸ் மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கண்டினியூஸ்லி வீவிங் தி சன் வித்தவுட் எனி அக்கல்டேஷன் இதை வந்து எழுதும் போது இதை படிக்கும் போதே அவங்க பேப்பரில் அந்த லைனில் எவ்வளோ பெரிய லைன் வரும் ஒன் லைனாக டூ லைன் எடுத்து ஓகே ஒரு மூணு லைன் வந்துடும் ஓகே எவ்வளோ ஃபில் ஆகிடுச்சு மைண்டுக்குள்ளே அது வரும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மாறும் அது அடுத்தது இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து உங்கள் நோட்ஸ் புக்கில் நோட் பண்ணும்போது ஷார்ட் இன்னும் இன்னும் ஷார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க இல்லை அது அதிகமாக வருது ஷார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் மெயின்ஸ் ரெடி ஆகிட்டே இருப்பீங்க அதான் இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் கேரிஸ் செவன் பேலோட்ஸ் ஓகே ஐ ஃபில் டு அப்சர்வ் தி ஃபோட்டோஸ்ஃபியர் இங்கே ஒன் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோட்டோஸ்ஃபியர் குரோமோஸ்ஃபியர் அவுட்டர் மோஸ்ட்லி இப்படி எழுதிக்கலாம் அந்த இடம் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிடும் அவன் மைண்டுக்குள்ளே வரும் இந்த நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா எஸ் இந்த ஆர்டிக்கலுக்கு ரைட் சைடு இருக்குல்ல இந்த ஹெட்டிங் படிங்க ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ டினைடு ரைட்ஸ் டு மெனி சிஜேஐ சொல்கிறார் எல்லாருக்குமே தெரியும்ல ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ இது யாருக்கு அட்வான்டேஜ் காஷ்மீர் மக்களுக்கு அட்வான்டேஜ் எப்படி அந்த காஷ்மீரோட சட்டமன்றம் இருக்குல்ல அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இவங்களுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது என்ன பவர்னா ஒரு ஆக்டை கொண்டு வர முடியும் சட்டம் அதாவது ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரும் என்னென்னா இப்போ காஷ்மீரில் இருக்கிற ஒரு லேண்டை வந்து ஒரு ஆள் வாங்குறோன்னா அவன் வந்து காஷ்மீரோட பர்மனண்ட் ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த ஊருக்காரன் தான் இருக்கணும் அந்த ஊருக்காரனை தவிர்த்துட்டு வேறு யாரும் காஷ்மீர் லேண்டை வாங்க முடியாதுன்னு யார் காஷ்மீரோட சட்டமன்றத்தால் ஆக்ட் போட முடியும் அந்த மாதிரி ஆக்டும் இருந்தது ஸோ இந்த அதிகாரம் எப்படி வருதுன்னா ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ வரைக்கும் வருது இந்தியாவோட பாசிட்டிவே என்ன நீங்கள் காஷ்மீரில் இருந்து தமிழ்நாடு வரைக்கும் இந்த ஃபுல் இடத்துக்கு நீங்கள் போனாலும் இப்போ நம்ம தமிழ் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எந்த ஸ்டேட்டில் போனாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் லேண்டு வந்து வாங்க முடியும் ஓகே அப்போ அந்த ஜம்மு காஷ்மீரோட இந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஊர் மக்களுக்கு ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்குது ஓகே அது ஓகே பட் பட் மற்ற மக்களோட அடிப்படை உரிமை வேலைட்டாகுதுல்ல ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் பார்த்தோம் நான் இருக்கா எஸ் நம்ம என்னது ஒரு இண்டிவிஜுவல் இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே வேணால் போகலாம் எங்கே வேணால் வேலை செய்யலாம் எங்கே வேணால் போய் தங்கலாம் எல்லாம் இருக்குல்ல அப்போ அந்த அந்த அடிப்படை உரிமை வந்து வேலைட் ஆகுது ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ வந்து மக்க இந்தியா மக்களோட ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் விளையாட்டு ஆகுதுன்னு சி ஜெய் கேட்டிருக்கார் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஃப்ரெஷர் யாருக்காவது யூஸ் ஆகுமேன்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ வித் எம்பவர்டு தி ஜம்மு காஷ்மீர் லெஜிஸ்லேச்சர் டு டிஃபைன் தி பர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரொவைட் தம் ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜஸ் டினைடு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டு அதர்ஸ் அந்த ஊர் மக்களுக்கு ப்ரொவைடிங் தி ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜஸ் பட் டினைடு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டு அதர்ஸ் நம்மளுக்கு அப்போ ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ என்ன பண்ணுதுன்னா ரெசிடென்ஸ் நான் ரெசிடென்ஸ் அப்படின்னு குவாலிஃபிகேஷனை பிரிக்குது ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ கேவ் ஸ்பெஷல் ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் டு பர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸ் அண்ட் விர்ச்சுவலி டுக் அவை தி ரைட்ஸ் ஆஃப் நான் ரெசிடென்ஸ் அப்போ என்ன ஆகுது ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டின் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி விளையாட் ஆகுதா ஏன்னா காஷ்மீர்ன்றது இந்த தனி கண்ட்ரி கிடையாது நம்ம நம்மளோட இந்தியாவோட ஒரு ஸ்டேட் தான் அடுத்து ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் அடிப்படை ஒரு விளையாட் ஆகுதா ஸோ தீஸ் ரைட்ஸ் இன்க்ளூட் தி ரைட் டு ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரைட் டு அக்வேர் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ரைட் டு செட்டில் இன் காஷ்மீர் நம்மள நம்ம நம்மளால் என்ன பண்
ஸோ அது இருக்கிறதுனால இந்தியான கண்ட்ரி கெட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி அண்ட் சிமிலர்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பவர் இருக்குது ஒரு ஸ்டேட் இருக்குன்னா அந்த ஸ்டேட்டை ரெண்டாக உடைக்கிறதுக்கோ அப்புறம் ஸ்டேட்டோட பார்டரை மாற்றுறதுக்கோ இல்லை வந்து ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி ஸ்டேட்டை மாற்றுறதுக்கோ இல்லை ஸ்டேட்டை யூடியை மாற்றுறதுக்கோ என்ன இருக்குது பவர் உண்டு கரெக்டாக ஆர்டிகல் நம்பர் த்ரீ என்ன படிச்சுருப்பீங்க எஸ் பட் என்ன பாயிண்ட்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டோட பவுண்ட்ரி எதாவது மாற்றுறாங்கன்னா இந்த ஃபெட்ரல் ப்ரின்சிபல்ஸை வயலட் பண்ணாத மாதிரி தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் அதாவது ப்ரெசிடென்ட் இருக்கார்ல அவர் போயிட்டு ஃபஸ்ட் நான் சொல்லணும் ஸ்டேட்டுக்கு எந்த ஸ்டேட்டை மாற்ற போகிறோமோ அந்த ஸ்டேட்டை சொல்லணும் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஸ்டேட்டோட பார்டரை மாற்ற போகிறோம் இல்லை பேரை மாற்ற போகிறோம் நீங்கள் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம பா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட்டில் சேஞ்சே பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னது இது ஃபெட்ரலிசம் சொல்லலாமா இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபெட்ரல் ப்ரின்சிபல் சொல்லலாம் காரணம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்டையும் சில பர்மிஷனோ இல்லை இது ரெக்வஸ்ட்டோ ஏதோ விஷயம் தெரிவிச்சிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ சிமிலர்லி இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு காஷ்மீரை ரெண்டாக பிரேக் பண்ணி யூடியாக மாற்றிருச்சுல எஸ் இதை அப்போ அந்த யூடியாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபெட்ரல் ப்ரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணாங்களா அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிட்டுருக்கு விசாரிச்சுட்டு இருக்கா இதை விசாரிக்கும் போது நம்மளது சிஜிஐ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா என்ன கேள்வி கேட்குறாருனா நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து காஷ்மீரை யூடியாக மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுச்சுன்னா அந்த காஷ்மீர் இருக்குல்ல அந்த சட்டமன்றம் இருக்குல்ல ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அந்த சட்டமன்றத்தை கலைச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஊரில் ப்ரெசிடென்ட் ரூல் கொண்டு வந்துருச்சு அப்போ அர்த்தம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ரூலை கொண்டு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த காஷ்மீரை ரெண்டு யூடியாக மாற்றிருச்சு அப்போ இந்த ப்ராசஸ் பார்க்கும்போது இது வந்து ஃபெட்ரல் பிரின்சிபல் மாதிரி இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை இல்லை யூனிட் மாதிரி தெரியும் ஸோ ஒரு அந்த ஸ்டேட்டோட பர்மிஷன் கேட்கல கே கேட்கலாம் அப்புறம் பரவாயில்ல இந்த ஸ்டேட் நம்ம பண்ணிட்டாங்க சட்டமன்றத்தை கலைச்சி விட்டாங்க அந்த அங்கே இருக்க சிஎம் ரூலை கலைச்சிட்டு ப்ரெசிடென்ட் ரூல் நடக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரெசிடென்ட் சைன் பண்ணி அந்த காஷ்மீரை அதோடய ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜை வந்து தூக்கிட்டு யூடியை மாற்றிட்டாங்க அப்போது ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது ஃபெட்ரல் ப்ரின்சிபல் அஃபெக்ட் ஆகிருக்குல்ல அதை வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த பரவாயில்ல த சீஃப் ஜஸ் ஜஸ்டிஸ் செட் த அப்ராக்கேஷன் வாஸ் அந்த கே அந்த பவர் கேன்சல் பண்ணாங்களே ஃபெசிலிட்டேட்டட் பை ஃபஸ்ட் டிசால்விங் தி ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் தென் ப்ரொக்ளைமிங் தி ப்ரெசிடென்ட்ஸ் ரூல் அண்டர் தி த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் தி கிரவுண்ட் ஆஃப் பிரேக் டவுன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் மெஷர் இன் தி ஸ்டேட் அடுத்த மாதிரி ஹி பாயிண்டட் டு தி ப்ரொவிஷன் தட் ஆர்டிகல் த்ரீ விச் மேட் இட் மேண்டேட்டரி ஃபார் தி ப்ரெசிடென்ட் டு கன்சல்ட் தி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் பிஃபோர் ஆல்ட்ரிங் தி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் ஸோ ஸ்டேட்டோட ஸ்டேட்டஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேட்டு கிட்டே ப்ரெசிடென்ட் மேண்டேட்டரியாக என்ன பண்ணியாகணும் கன்சல்ட் பண்ணணும் இந்த வார்த்தை கருத்துக்கிட்டே கன்சல்ட் கன்சல்ட் பண்ணணும் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பிளான் பண்ணுது நாம் ஏன் ஜம்மு காஷ்மீர் அசம்பிளி கேட்கணும் அப்போ அதுக்கு ஒன்று ஒன்று பண்ணலாம் நம்ம அங்கே ப்ரெசிடென்ட் ரூல் வந்துடலாம் இந்த ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ட் ரூல் இன் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஹே டன் அவே வித் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் த்ரீ ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டில் ப்ரெசிடென்ட் ரூல் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுற எல்லா பவரும் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு யாருக்கு ப்ரெசிடென்ட் தான் அப்போ யாரும் கேட்க தேவையில்ல சட்டமன்றம் கேட்க தேவை ஸோ இதை பற்றி தான் விசாரிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்குறேன் இந்தியாவோட அட்வான்டேஜ் என்னங்க பாப்புலேஷனில் எஸ் பாப்புலேஷன் நிறையா இருந்தாங்கன்னா லேபர் ஃபோர்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு அர்த்தம் நிறைய பேர் வேலை செய்வாங்க நிறைய பேர் உழைக்க இருந்தாங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியோட ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் அதிகமாகும் ஸோ நிறையா நம்ம என்ன பண்ணலாம் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் நிறைய ப்ராஃபிட் வரும் கரெக்டாக இதானே பேசிக் தியரி பட் இதில் என்ன ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குல்ல அந்த ஃபுல் பாப்புலேஷனும் லேபர் ஃபோர்ஸாக மாறுறது கிடையாதுல்ல கரெக்டாக இல்லைன்னா எல்லா மக்களுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாதத்தில் சம்பளம் வந்து ஒன் லேக்லாம் கிடைக்காதுல்ல சில பேருக்கு மட்டும் தானே ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு சம்பளம் கிடைக்காது அதுக்கு என்ன காரணம் ஸ்கில் தானே எஸ் அப்போ எல்லா மக்களோட ஸ்கில் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன மாறும் லேபர் ஃபோர்ஸாக மாறும் பட் நம்மளால் ஸ்கில் சரியாக தர முடியலன்னா பாப்புலேஷன் ஆகிடும் நமக்கு வந்து பிரச்சனை ஆகிடும் பர்டன் ஆகும் ஆகிடும் கரெக்டாக எஸ் அப்போ அவங்களுக்கு எந்த வேலையும் தெரியாது அப்போது கவர்மெண்ட் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் வராது அப்போ இதெல்லாம் எதில் இருக்குது எஜுகேஷன் இருக்குது சொல்லலாமா எஸ் ஸோ
ரிப்போர்ட் அப்படின்னு நம்ம நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி பார்க்கணும் எழுதி பார்க்கணும் அப்போ தான் தெரியும் லைன் பெருசாக சின்ன இருக்கணும் இல்லை எப்படி எழுதலாம் இந்தியாஸ் இந்தியாஸ் எஜுகேஷனல் இந்தியாஸ் எஜுகேஷன் இஸ் நாட் அப் டு தி மார்க் டு இம்ப்ரூவ் தி இந்தியாஸ் ஃபிசிக்கல் அவுட் கம் ஐ ஃபன் மூடி செமஸ்டர் அது உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தான் எது ஷார்ட் ஆகாத எழுதிங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் பெட்டர் எஜுகேஷனல் அவுட் கம்ஸ் அதை எஃபர்ஸ் பண்ணணும் வில் ஹெல்ப் கண்ட்ரீஸ் லைக் இந்தியா டு அவாய்ட் தி பொட்டன்ஷியல் ஜாப் லாஸஸ் ஃப்ரம் டிஜிட்டலைசேஷன் ஆர்டிஃபிஷியன்ஸ் இது முக்கியம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஸோ ஏஐ அப்புறம் டிஜிட்டல் டிஜிட்டலைசேஷன் இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆக இம்ப்ரூவ் ஆக என்ன ஆகும் வேலை குறையும்ல அந்த வேலை குறையிறத சரி பண்ணோம்னா ஸ்ட்ராங் எஜுகேஷன் தேவை முக்கியமாக இதில் கால் சென்டரில் ஸோ கால் சென்டர் பிபி வேலைலாம் யார் பண்ணுவா ஏஐ பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டரே பேசுகிறோம் ஸோ இந்தியாஸ் கரண்ட் எஜுகேஷன் அவுட் கம் லெவல் இஸ் வித் தட் ஆஃப் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இதை நம்ம பண்ணலாம் இன்ட்ரோல் ஃபேக்டர் எழுதிக்கலாம் எப்படி இந்தியாஸ் கரண்ட் எஜுகேஷன் அவுட் கம் லெவல்ஸ் வித் தட் ஆஃப் பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ் ஐ ஃபன் மோடிஸ் சர்வீஸ் ஸோ இன்ட்ரோ இதே இன்ட்ரோ இதாச்சா அடுத்து டைட்டில் தரணுமா புரிஞ்சுல உங்களுக்கு இந்தியாஸ் கரண்ட் எஜுகேஷன் அவுட் கம் லேக்ல படிக்கிறேன் இந்தியாஸ் கரண்ட் எஜுகேஷன் அவுட் கம் லெவல் வித் தட் ஆஃப் பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ் கரெக்டா யார் சொல்கிறா மூடிஸ் சர்வீஸ் ரிப்போர்ட்டா எஸ் இதே பாருங்கள் மூலியில் தரிச்சு பாருங்கள் ஸோ இன்ட்ரோ ஓவர் கரெக்டா நெக்ஸ்ட் எப்படி ஆகணும் நீங்கள் பாடி எழுதுருமா நான் மெனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் என்ன டைட்டில் போடலாம் இந்தியாஸ் பாப்புலேஷன் அண்ட் லேபர் ஃபோர்ஸ் கேப்னு போட்டுக்கலாம் இல்லை இதுவும் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இந்தியாஸ் எஜுகேஷன் இஸ் நாட் அப் டு தி மார்க்கா அப் டு தி மார்க் ஃபார் பெட்டர் ஃபிசிக்கல் அவுட் கம் ஓகேவா ஸோ எப்படி எதுனால வருது இந்த ஊரில் இருந்தே ஒரு மூணு ஃபில்ல ஃபிளாயிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது ரெண்டு இடம் மாற்றணும் அவ்வளோதான் இப்போ அதுமாரி என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் ஸோ நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் பார்த்தாலும் இந்த மெயின்ஸில் எழுதுகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் எழுதி பார்க்கும்போது பாயிண்ட் வந்து நிற்கும் நீங்கள் டாப்பர் சாங்ஷன் பார்த்துருக்கீங்களே பார்த்துருக்கவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மோஸ்ட்லி இப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா இது மார்ச்சுன்னா இதுதான் ஒரு இன்ட்ரோ அஞ்சு பாயிண்ட்டு தெளிவாக இருக்கும் இது என்ன பண்ண அடையாளி இருக்கணும்ல எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாஸ் எஜுகேஷன் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷா அப்புறம் நாட் அப் டு தி மார்க் ஃபிஸ்கல் அவுட் கம் அதில் எப்படின்னா முடிஞ்சிச்சு அதனால் இன்னொரு பாயிண்ட்டுங்க இன்றைக்கி நோட்ஸ் எடுக்கும்போது இப்படி ஒன்றும் ஆசை கிடையாது நோட்ஸ் எடுக்கும் ஷார்ட்டாக இந்தியாஸ் எஜுகேஷன் இன்னும் பெட்டர் அவுட் கம் எழுதிக்கலாம் பட் எழுதி பார்க்கும்போது அந்த பாயிண்ட் உங்களால் ஒன் லைனாக எழுத முடியாது தான் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா செகண்ட் பாயிண்ட் இதை எழுதலாம் த ரிமெயின்ஸ் எ கன்சிடபிள் கேப் இன் தி குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் பிட்வீன் இந்தியா கம்பேர் வித் தி சைனா மூணாவது முக்கியம் பாயிண்ட் ஜெண்டர் டிஸ்பேரிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எங்கள் இந்தியா பங்களாதேஷோட எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் சைன் பண்ணாதலாம் தேர் இஸ் எ குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் கேப் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சைனா மூணாவது எஸ்பெஷலி த ஜெண்டர் டிஸ்பேரிட்டி இன் இந்தியாஸ் எஜுகேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் ஸோ கடைசியில் நம்ம என்ன எழுதலாம் கன்க்ளூஷன் எழுதலாம் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஐ சொல்கிறேன் அவைலபிலிட்டி அண்ட் ஸ்கேல் ஆஃப் லேபர் இன்புட்ஸ் அலோன் வில் நாட் ட்ரைவ் தி மெட்டீரியல் லீ ஸ்ட்ராங்கர் எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்கில் ஆஃப் லேபர் அப்படி தான் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ண இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ த ஸ்கேல் இல்லை வேலை விட்டுருங்க அவைலபிலிட் தவிர தி ஸ்கேல் ஆஃப் லேபர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் த ஸ்கேல் ஆஃப் லேபர் இன்புட் அலோன் நாட் ட்ரைவ் டு ஸ்ட்ராங்கர் எக்கனாமி ஃபுல் ஸ்டாஃப் அதர் கண்டிஷன் சச்சஸ் ஸ்ட்ராங் எஜுகேஷன் அண்ட் குவாலிட்டி இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ஆல்சோ கீ ஃபார் ரீப்பிங் தி பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு முடிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த எனக்கு இந்த லைன் வந்து எனக்கு புரிஞ்சதால் நான் இப்படி இருக்கேன் ஓகேவா அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி போகக்கூடாது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி எதனா புரியுமோ அதை எழுதிடுங்க எழுதிட்டு அது ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டாக இருக்கா பார்த்துக்கு அப்புறம் எழுதி பாருங்கள் அடுத்து இந்த லைன் இது முக்கியமாக இருக்கு இந்தியா பங்களாதேஷ் இந்தோனேஷியா பாகிஸ்தான் ஃபிலிப்பைன்ஸ் வியட்நாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா ஒட்டுமொத்த குளோபல் பாப்புலேஷனில் வில் அக்கௌண்ட் ஃபார் இ தேர்ட் ஆஃப் தி குளோபல் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஓவர் தி நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அதனால் இந்த பாப்புலேஷன் பண்ணும் ஹையர் எஜுகேஷன் சயின்ஸ் நடத்தணும்ல எஸ் ஸோ இந்த ஆர்டிகிள் படிச்சுருங்க படிச்சுட்டு கீவேர்ட்ஸாக எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா எழுதி அப்போ நான் 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 பண்ணால் எழுதி பார்த்தது மீன்ஸ் அப்படி ஆன்சர் எழுதி பார்த்தேன் பட் உங்களால் கீவேர்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு அந்த லைனை உருவாக்கிட முடியும்னா கீவேர்ட்ஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அஞ்சு கீழே எழுதி வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு எழுதி பாருங்கள் அதை வந்து டெவலப் பண்ண முடிஞ்சதா ஓகே உங்கள் நோட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் டெவலப் பண்ண முடியலாம் பண்ணி ஆகணும் உடனே உங்க
அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு செக்லரிசமாக ரெண்டாவது இப்போ நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிளாஸ் ரூம் கரை வச்சுக்கலாம் எனக்குன்னு ஒரு ஃபெய்த் இருக்குது அந்த ஃபெய்த்தோடு நான் வரேன் கிளாஸ்க்கு வரேன் அதை வந்து அந்த ஸ்டேட் என்ன பண்ணும் அலோவ் பண்ணணும் அப்படி அலோவ் பண்ணிச்சுன்னா தான் ஸ்டேட் எப்படி இருக்குது செக்லரிசமாக இருக்கலாம் அர்த்தம் என்னோட ரிலீஜியஸ் ரைட்டை வந்து அதை பேன் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட் நான் கிடையாது செக்லரிசம் கிடையாது இல்லை ஸோ ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டும் வைப்பாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது வந்து பேஜ் நூ டென்னில் இருக்கல இது நியூஸ் படிக்க நான் அழைச்சி சொல்லியிருக்கேன் உங்கள் இது வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் அப்படியாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பேஜில் ஒரு நியூஸ் பிஸ்னஸில் ஒரு நியூஸ் நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் மொத்தம் நாலு நியூஸ் மிச்சம் இதிலே ஒரு நியூஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுக்கங்க ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் டுவெண்ட்டி ஆஃப்டர் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சு முடிஞ்சு மிச்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒன் ஹவர் எடுத்தால் கூட எட்டூரில் ஒரு மூணு இருக்குள்ள ஒன்று ரெண்டு மூணு எல்லாத்தையும் படிச்சிருங்க ஸோ சைனா என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு மேப் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு மேப் ஆஃப் சைனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு நான் ஷட் ஆகியிருக்கேன் ஸ்டாண்டர்ட் மேப் ஆஃப் சைனா ஓகே அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை ஸோ இந்த மேப்பில் வந்து அருணாச்சல பிரதேஷ் இருக்குல்ல அதை ஃபுல்லாகவே அவங்களோட பகுதியாக அந்த மேப்பில் போட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது நேற்று பார்த்தோம்ல அக்சேஷன் காஷ்மீரில் சில பேர் பிடிச்சாங்களே எஸ் இந்த ரெண்டு பகுதியும் அவங்களோட டெரிட்டரியாக அந்த மேப்பில் போட்டிருக்காங்க இது படிங்களே சைனீஸ் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எடிஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் மேப் ஆஃப் சைனா விச் கண்டினியூஸ் டு ஷோ தி என்டையர் ஸ்டேட் ஆஃப் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் தி அக்சை சீன் ரீஜன் வித் இன் தி சைனாஸ் பார்டர் ஸோ அந்த மேப்பில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பிளேசஸ் சவுத் சைனா சி முழுசும் அவங்களோட ஏரியாவாக அது பேசப்படுது ஸோ இது ஏன் முக்கியம்னா வியட்நாம் தைவான் ஃபிலிப்பைன்ஸ் மலேசியா ப்ரூனே இவங்க எல்லாருமே சவுத் சைனா சியை வந்து கேட்குறாங்க அது எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களுக்கான அந்த சொல்லுவாங்களே ஓனர்ஷிப் அப்போ அதை மார்க் பண்ணும்போது சைனா சைனா வந்து அதில் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சவுத் சைனா சீருக்கு வச்சுக்கலாம் அது நீங்கள் மார்க் பண்ணுறீங்க இது வரைக்கும் என்னோட மார்க் பண்ணுவீங்களே அந்த லைன் வந்து சைனா மார்க் பண்ணுது அந்த லைன் பேர் வந்து நைன் டேஷ் லைன் ஓகேவா ஸோ சைனாவோட அந்த நைன் டேஷ் லைன் கவரிங் தி என்டையர் சவுத் சனாசி அடுத்து அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு பதினோரு ஏரியாவுக்கு பேரை மாற்றிட்டாங்க அது சைனா சைனா பேஸ் பண்ண பேர் மாற்றி அதை ஸ்டாண்டர்ஸ் பண்ண போகிறாங்க ரீநேமிங் தி பிளேசஸ் இந்தி அருணாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் வாஸ் சீன் சீன் பை அப்சர்வர்ஸ் ஆஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு இந்தியா ஹோல்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் இந்தி லீ லீட் ஆஃப் ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட் இந்த ஸ்டேட் ஸோ ஓரளவுக்கு பேசிக் இந்த போச்சுல ஸோ இந்த பேசிக் பேஸ் பண்ணி அடுத்த ஒரு ஒன் வீக்கில் எடிட்டரில் வரும் பெருசாக பேசுவாங்க அப்போ நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கு இம்பார்ட்டன் ஹெட் லைன்ஸ் சொல்லுதாங்க சிக்கு கவனிங்களே இன்னும் நம்ம வந்து இன்றைக்கு இம்பார்ட்டன் லைன்ஸ் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பத்து நியூஸ் கிடைக்கலாம் அது முக்கியம் கிடையாது ஓகே ஒரு டேக்கு அந்த டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அவர் ஒன் ஹவர் பார்க்கலாம் அந்த ஒன் ஹவருக்கான டைமுக்குள்ளே எவ்வளோ பார்க்கணுமோ அவ்வளோ தான் பார்க்கணும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறது எல்லாமே உங்களோட கோரில் டிஸ்டர்ப் ஆகுது உங்களோட ஆப்ஷனில் டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ப்ரா டைம் ப்ரையாரிட்டி எல்லாம் கேட்டு ஸோ அதை பார்த்துக்க இப்போ நான் நான் ஆகி நான் என்னோடய நான் மாரல் சம்பட்டம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அல்மோஸ்ட் எல்லாம் கவர் பண்ணிவிட்டேன் நான் ஒரு வேலை முக்கியம் டாபிக் கவர் பண்ணலனா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸும் ஸ்ட்ரக்சர் எடுப்பேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸே தனியாக எடுப்பேன் அதில் யூடியூப் ஷேர் பண்ணுவேன் அதில் வந்து இந்த டாபிக்ஸும் இருக்கும் ட்ரெண்டிங் டாபிக்ஸும் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நான் கவர் பண்ணுறேன் அதனால் சொன்ன மாதிரி தான் எதையுமே வந்து அப்சல்யூட்டாக ஒரு நாள் கவர் பண்ண முடியாது பேசிக் முடிச்சிடணும் செகண்ட் லேயரில் எக்ஸ்ட்ரா முடிச்சிடணும் ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேஷனு நானே ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ கால் பண்ணுவேன் அண்ட் அகைன் லாஸ்ட்டு ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்து சில இம்பார்ட்டன்ட் ஷேர் பண்ணுங்களேன் அதை வந்து ஒவ